வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குடும்பம் ஏன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த டாபிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வந்து நம்ம இந்திய விவசாயம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சரிவு வந்து சரிச்சிருக்கு இந்திய வேளாண் உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து எந்த அளவு வந்து சரிவு வந்து சரிஞ்சு சந்திச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐக்கார நிறுவனத்தை வந்து அதாவது இந்தியன் அக் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இது இதை கொண்டு வந்து கணக்கிட சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வந்து உற்பத்தி வந்து சரிஞ்சது உண்மை தான் இந்திய விவசாயிகளுடைய வேளாண் பொருள் உற்பத்தி குறைஞ்சது உண்மை தான் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குடும்பம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குடும்பம் வந்து எதற்காக வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயக்கம் வந்து வேளாண்மையில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த வழி நடத்துதல் அதாவது பல்வேறு துறைகள் வந்து வேளாண் துறைகள் இருக்குது மீன்வளத்துறை அப்புறம் விலங்கியல் தோட்டக்கலைத்துறை இதெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைத்து வழி நடத்துதல் மற்றும் மேலாண் ஆய்வு அதாவது தொழில்நுட்ப பங்களிப்பு கொடுக்கறது அதாவது விவசாயத்தில் புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் வந்து கொண்டு வரது போன்ற ஆய்வுகளை வந்து நடத்துவதற்கும் வந்து இது வந்து முக்கிய பணியாற்றுதுன்னு சொல்லணும் சரி இந்த இந்திய வேளாண் குழுமம் வந்து எந்த ஆண்டு வந்து துவங்கப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் டெல்லி வந்து தலையிடமாக கொண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது தான் இந்த இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குழுமமாகும் சரி அடுத்து வந்து எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து செயல்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் அமைச்சகத்தின் கீழ் சரிங்களா இந்த வேளாண் அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து இந்த ஐக்கரன்றது வந்து செயல்பட்டு வருது சரி இதோட தலைவர் வந்து யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய வேளாண் அமைச்சர் தான் இப்போ வந்து இருக்குது வந்து மத்திய வேளாண் அமைச்சர் வந்து ராதா மோகன் சிங் ராதா மோகன் சிங் என்பவர் வந்து மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சராக வந்திருக்காரு இதோட இயக்குனர் வந்து யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐயப்பன் ஐயப்பன் என்றவர் இதோட இயக்குனராக வந்திருக்காரு சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்த குழு வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பீரியல் இம்பீரியல் வேளாண் ஆய்வுக் குழுமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழு வந்து அழைக்கப்பட்டது சரிங்களா இதோட பங்களிப்பு மூலம் வந்து என்னென்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பசுமை புரட்சியில் வந்து ஒரு முதன்மையான பங்கு வந்து இது வந்து உருவாக்குச்சு இதன் மூலமாக வந்து உணவு தானிய உற்பத்தியில் வந்து நான்கு மடங்கும் தோட்ட பயிரில் வந்து ஆறு மடங்கும் மீன் உற்பத்தியில் ஒன்பது மடங்கும் பால் மற்றும் உற்பத் முட்டை உற்பத்தியில் அதாவது பாலில் வந்து ஆறு மடங்கும் முட்டையில் வந்து இருபத்தேழு மடங்கும் வந்து உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்து இந்தியாவை வந்து ஒரு உற்பத்தி கேந்திரமாக வந்து உருவாக்குறது இந்த ஐக்கார் நிறுவனத்தோட ஒரு முக்கிய பங்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த ஐக்கார் நிறுவனத்தோட முக்கிய குறிக்கோள் வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி என்னது அக்ரி சர்ச் வித் ஹியூமன் டச் சாரி இது டூன் இருக்குது டச் அக்ரி வித் ஹியூமன் டச் இதுதான் வந்து இதோட குறிக்கோள் சரி இது கீழே வந்து வேளாண்மை ஆராய்ச்சி குழுவத்து கீழே வந்து சில ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வந்து இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நாலு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் தேசிய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுதில்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இது வந்து பரோலி உத்தரப்பிரதேச வந்து தலைமையிடமாக கொண்டு இருக்குது தேசிய பால் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து கர்னல் அதாவது கர்னல் என்ற பிளேஸில் ஹரியானாவில் வந்து இருக்குது அப்புறம் தேசிய மீன்வள கல்வி மையம் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சரிங்களா இந்த இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி குழுவம் சம்மந்தமாக வந்து இந்த ஒரு எட்டு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதாக தெரிஞ்சுன்னா வந்து இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் போதுமானது இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்